ያካሄደች ያለው የኢኮኖሚ ማሻሻ ማክሮ ኢኮኖሚውን ለማሳደግ እድገቱን ለማስቀጠል አስተዋጽኦ እንዳለው ተገለጸ ማሻሻው የዋጋግሽበቱን ለመቆጣጠር እንዲሁም የወጭ ገቢ ንግዱን ሚዛን ለማስተካከል ያግዛል ተብሏል አባዲ ወይናይ ኢትዮጵያ ላለፈው ታመታት ኢኮኖሚዋን በማሳደግ በኩል አመርቅ ስራ እንደሰራች ይነገርላታል ይህ መጣነ ያፍቷ የሁለተ ሀዝገት ቢያስመዘግብም ከቅርብ አመታት ወዲህ ግን መሰናክሎች ገጥመውታል በተለይም የማክሮ ኢኮኖሚው በታሰበው ፍጥነት አለ መጓዝ በመጣነ ያፍቱ ግስጋሴ ላይ የራሱን አሉ ታዩ ተጽኖ አሳርፏል የዋጋ ግሽበት ወደ ነጠላ ሀዝ ያለ መውረድ የወጭ ንግዱ ሚዛን መዛባት በኢኮኖሚው እየተስተዋለ ያሉ ፍጥናዎች ናቸው ዴት ስቶክ ወይ ማክዩሌት ያረጋው ብድር የሚያሳስብ አይደለም የሚያሳስበው ምንድነው ይሄ ዴት ቱ ኤክስፖርት ወይ ብድር የኤክስፖርት ጋር ምክንያቱም የሚከፈለው ብድሩ ከኤክስፖርት ከሚ ከውጭ ምንዛሪ ከሚ እሱ ነው የሚያሳስበው የዴትን ሰርቪስ ማድረጉ አንዱ ችግር ነው የሚል ነው የታየው ሁለተኛ ነገር ይሄ ዋጋ ግሽበት ወይም ኢንፍሌሽን ነው የመንግስት ገቢ በተለይ ከታክስ የሚሰበሰበውና የወጪው ያለ መመጣጠን አለ ኢምፖርትና ኤክስፖርቱም ከፍተኛ ጋፕ አለው ታዲያ ኢኮኖሚውን ቀጣይነት ባለው መልኩ ለማሳደግና ያሉበትን ችግሮች ለመፍታት የኢኮኖሚ ማሻሻያ እየተደረገ ነው ለአብዛኞቹ ችግሮች በጣም ወሳኝ ቁልፍ የሚባሉ ችግሮችን ኪዮችን ተለይተው በነዛ ላይ አንዳንዱ የፖሊሲ ሌভেল ማሻሻያ የሚያስፈልገው ሊሆን ይችላል ሌላው የህግ ማቀፍ የመሳሰሉት እስከ 10 ደረጃ ማሻሻያዎች ማረግ የሚያስችል የሪፎርም ሰነድ ተቀርጾ በዛ መሰረት በየሳምንቱ ስራው እየተገመገመ እየተደረሰ ሰዓት ወጥቶለት ታይም ላይን ወጥቶለት አክሽን ፕላን ተዘጋይቶ በዛ መልኩ እየሰራና ያለ ነው ማለት ነው። ዋነኛነት ጥቁር ፈድርጎ ለሶስት አመት የሚቆየው የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ላይ ለመጣላብት ባለሙያዎች ለፖለቲከኞችና ሌሎች በተለያዩ ዘርፎች ለተሰማሩ አካላት ከትላንት በስቲያ ገለጻ ተድርጎላቸዋል። የፕላንና ለማት ኮሚሽነሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ እንደሚሉት ማሻሻያው በኢኮኖሚ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት ሚና አለው። እድገታችንን ዲፋይን ማድረግ ምን ፈልገው በምን ፈጥረው አቅም ነው? ስለዚህ በዛ ደረጃ ነው ምን ሰራው? ያ አቅም መፈጠሩ ምንድነው ጥሩነቱ ቁጥሩ ላይ ካተኮርክ ዳገት ላይ ወገበኑ ሚል አይነት እድገት ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ እንዳይሆን ዳገቱን መሻገር የሚያስችል አቅም ፈጥረን እዛ ላይ ተመሰረተ እድገት ነው ምናመጣው ጥናቶች የሚያሳዩት በጣም ብራይት ፊቸር ነው። ሁሉም ገና ያልተነካ ፖቴንሻል ነው። ግብርናን ብታዩ ትልቁን ኢኮኖሚ ኮንትሪቢዩሽን የሚያደርገው ገና ትራንስፎርም አላደረገ ነው ትራንስፎርም ሳናረገው ይሄና ክል ኮንትሪቢት ካደረጋ ትራንስፎርሜሽኑ ላይ ተሰራነን በጣም ከዚ የተሻለ ኮንትሪቢዩሽን ያረጋል ማለት ነው ማኒፋክቸሪንግም እንደዛው ቱሪዝም ማዕድን ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው የማክሮ ኢኮኖሚ መዋቅራዊና የዘርፍ ማሻሻያዎችን ያካተተ ነው የኢትዮ ቴሌኮም የቀጣይ 3 አመት ስትራቴጂክ እቅድ ቀርጾ ወደ ስራ መግባቱን አስተዋቀ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬዎት ታምሩ በስትራቴጂክ እቅዱ ዙሪያ ጋዝጣይ መግለጫ ሰጥቷል ተቋሙን ለውድድር ብቁ ለማድረግ በቢዝነስ እይታና በውድድር መንፈስ የተቃኘ አመራርና ሰራተኛ እንዲሁም አሰራር ለመፍጠር ስትራቴጂው የሚያግዝ ነው ተብሏል ስትራቴጂው በዋናነት በስድስ ነጥቦች ላይ ትኩረት እንደሚያደርግ ዋና ስራ አስፈጻሚው ወይዘሪት ፍሬዎት ታምሩ ተናግሯል አገልግሎት ስንሰጥ እንደዚሁም ደግሞ ከሽያጭ በፊት በሽያጭ ወቅት ከሽያጭ በኋላ ያሉንን የደንበኛን አገልግሎት በማሻሻል በተለያዩ ሲስተሞች በመደገፍ ቤስት ኤክስፒሪንስ እንዲኖርን ካስተመር ኤክስፒሪንስ እንዲኖርን ለማስቻል ነው አንዱ ሌላው የተቋማችንን የፋይናንስ አቅም ማሳደግ ይሄንን ለማሳደግ ደግሞ የተለያዩ አሁን ይዘናቸው የነበሩ አገልግሎቶች እንዳሉ እንደተጠበቁ ሆኖ ሌሎች ደግሞ ተጨማሪ የሬቨኒው ስትሪሞቻችንን በማስፋት አላስፈላጊ ወጪዎቻችንን በማስወገድና ወጪ ቆጣቢ ሆነ በጀትን አፕላይ በማድረግ የፋይናንስ አቅማችንን ማሳደግ ነው ሌላኛው ሳው ተኮር ሆነና የሚማማር ተቋም መገንባት ነው በጣም የአገልግሎትና እንደዚሁ ደግሞ የምርቶቻችን የቴክኖሎጂ ለህቀት ማምጣት ረፒተብል ብራንድ እንዲኖረን አሁን ያለነንን ብራንድ በተለይ በተለይ ወደ ውድድር ገበያ سنገባ የተቋም ገጽታ በጣም ትልቅና ወሳኝ ሚና ይጫወታል ማለት ነው የኢትዮ ቴሌኮም በ2012 በጀት አመት በዋናነት ደንበኛ ቁጥርን በማሳደግ ገቢን ለመጨመር ያዘውን ምቅድ ዋና ስራ አስፈጻሚዋ አብራርቷል ሰኔ 2011 መጨረሻ ላይ ከደረስንበት ከ43.6 ሚሊዮን 
ካንዳበት በኋላ 50.4 ሚሊዮን ደምኞቻችን ለማድረስ አቀደና ይሄ ማለት 16 በመቶ እድገት ታሳቢ አድርጓል ማለት ነው ከቴሌደንሲቲ ወይም ከቴሌኮም ስር ጸጥታ አንጻር አሁን ካለንበት ከ44.5 ወደ 50.5 ለማሳደግ አቀደና ይሄ ማለት በ6.8 ቴሌደንሲቲ ለማሳደግ እቅድ ይዟል ማለት ነው ከገቢ አንጻር ሰኔ ማጠቃለያ 2011 ላይ 36.3 ቢሊዮን የነበረው ገቢያችንን ሰኔ 2012 ላይ 45.4 ቢሊዮን ለማድረስ ይሄ ማለት 25 በመቶ እድገት ለማምጣት አቀዳናል አንደመናል ማለት ነው ዘገባው የሪፖርተራችን ጌታቸው ባልቻ ነው በኢትዮጵያ በየአመቱ ከ2 እስከ 3 ሚሊዮን ወጣቶች የሥራ እድሜ ይቀላቀላሉ በሾች የሚቆጠሩም ከተለያየ ትምህርት ተቋማት ተመረቀው ስራ ይፈልጋሉ። በሀገርቱ የሚፈጠሩም የሥራ እድል ከፍላጎቱ ጋር የተራራ አቀም ሆኖ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። በ2012 ግን መንግስት በአግር አቀፍ ደረጃ የሥራ እድል ፈጠራ ስራዎችን በተቀናጀ መልኩ ለማከናውን ማቀዱን ማስተዋቀዋል። ይህን በተመለከተ ሰለሞን አግበጋዝ ተከታዩን መረጃ ያደርሰናል። ታውቆ በሀገራችን እንግዲህ ተለያዩ ወጣቶች የሥራ አደል ፍላጎት አላቸው ነገር ግን የሥራ አደል የሚፈጠር የሥራ አደልና እንዲሁም ደግሞ ፍላጎቱ ያን ያክል ያልተጣጠኑ መሆኑ ነው መረጃዎችን የሚያመለክቱት አሁን በሚቀጥለው 2012 ግን መንግስት በተቀናጀ መንገድ ለበርካቶች የሥራ አደል ለመፍጠር እቅድ አንገቦ እየሰራ ነው ያለው በሄራይ ኮሚቴም አዋቅሯል በሚቀጥሉት እንደዚሁ 10 አመታትም ደግሞ እንደዚሁ እቅድም ነድፎ ለበርካታ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን የሥራ አደል ለማግኘትም እቅድ አቅዷልና የብሄራይ ኮሚቴው እቅድ ምን ይመስላል የሚለውን እንመለከታለን እንግዲህ በዋነኝነት የብሄራይ ኮሚቴውን سنመለከታለን ከት የጠቅላይ ሚኒስትሩ በበላይነት የሚመሩት በሰብሳቢነት ማለት ነው ከዚያ ባለፈ ደግሞ በአንደኝነት ከሳቸው ባለፈ የሥራ አደል ፈጥራ ኮሚሽን እና የመስመንት ኮሚሽን ደግሞ በሰብሳቢነት የሚመሩት በሄራይ ኮሚቲ ነው ማለት ነው ከነሱ ባለፈ ደግሞ እንደዚሁ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ባባልነት ያሉበት ዘጠኙ ክልሎችና ሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ደግሞ እንደዚሁ ባባልነት የተዋቀሩበት ነው ማለት ነው ይህ ኮሚቴ በስፋት ስራዎችን ይሰራል ተብሎ ነው የታሰበው እንግዲህ በአንደኝነት 2012 እቅዶችም ተነድፈው ነው እየተሰሩ ያሉት ለምን ያህል ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች ነው ስራዎችም የሚፈጠርላቸው የሚለው እንግዲህ እንመለከታለን ማለት ነው ይህ ኮሚቴ በተቀናጀ መንገድ ስራዎችን ለመስራት ነው እንግዲህ በሐሳብ ደረጃ ሲታሰብ የነበረው እንት ባለው 2012 ላይ በአንደኝነት 3 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች የሥራ አደል ይፈጠርላቸዋል ተብሎ እቅድ ተነድፏል በተለያዩ ዘርፎች ማለት ነው እነዚህ ዘርፎች ደግሞ የተለያዩ ናቸው እንግዲህ 1.1 ሚሊዮን የሚሆኑት በኢንዱስትሪ ዘርፍ እንደዚህ የሥራ አደል ይፈጠርላቸዋል ተብሎ የታሰቡ ናቸው በአግል በግብርናው ደግሞ እንደዚህ 1 ሚሊዮን አካባቢ ናቸው ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋው ደግሞ በአንደኝነት እንደዚሁ በአገልግሎት ዘርፉ በደምር 3 ሚሊዮን የሥራ አደል ይፈጠራል ተብሎ 2012 አመት ረላይ እቅድ የተያዘበት ነው እንግዲህ ኢንዱስትሪ ለማቱን አገልግሎቱንም سنመለከት ግብርናውን ብቻ ብንመለከት እንኳን ያባባና ፍራፍሬ ለማትም ይገኝበታል የመኖ የደን ለማት ላይ ከዚያ ባለፈ መስኖ ላይ በስፋት ወጣቶች እንዲሰማሩ ተደርጎ ራሳቸው እንዲችሉና ሀገርንም እንዲጠቅሙ ለማድረግም ሐሳብ አለ ከሱ ባለፈ ደግሞ እንደዚሁ ኢንዱስትሪ ለማት ላይ سنመለከት ደግሞ በዚህ ዘርፍ ትክክለት የተሰጠባቸው ባንነት ማኑፋክቸሪንግ ኮንስትራክሽንና ሌሎችም ዘርፎች በስፋት ወጣቶቹ ይስማሩባቸዋል ተብለው እንደዚሁ የተያዘ ነው ማለት እንችላለን እንግዲህ ከዚህ ባለፈ ደግሞ ዋናኝነት ወደ ንግዱ ወደ አገልግሎት ዘርፍ سنገባ ንግድ አለ ቱሪዝም እንዲሁም ደግሞ ስነጥ በመን አካቶ በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ወይ ደግሞ የሚቀጠሩ ወጣቶች ኖራሉ ማለት ነው በደምሩ በአጠቃላይ ወደ 3 ሚሊዮን የሚሆኑት 2012 ላይ ይፈጠርላቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ለመስራት ደግሞ ራሱ ስትራቴጂ ተነድፎ ነው እንቅስቃሴ እየተደረገ የሚገኘው 3 ስትራቴጂዎች አሉ አንደኛው سنመለከት ዋናኝነት የሥራ ፈጠራ ሰበጥር ይኖራል ማለት ነው ይህን ሰበጥር سنመለከት በዘርፍም በአይነቱም ነው ማለት ነው መጨረሻ ላይ ደግሞ ክልሎች እንደ ነባራይ ሁኔታቸው ጸጋዎችንም መጠቀም ያስፈልጋል እሱ አለ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ እንደዚሁ የክሎትን ማሳደግ ያስፈልጋል በመጨረሻ ደግሞ ህጎችንም ይኖራሉ ማለት ነው ስማሻሻ ለመተግበርም የሚያስፈልግበት ሁኔታዎች እንዳሉ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት ማለት ነው በአጠቃላይ በቀጣይ አመታቶች ደግሞ በአምስትና በአስራ አመት ጊዜ ውስጥ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራትም ታቅዷልና በደምሩ በ2017 ማለት ነው በቀጣይ አምስት አመት ወደ 14 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች የሥራ አደል ይፈጠርላቸዋል ተብሎ ነው የሚታሰበው አሁን ካለበት ወደ 11 ሚሊዮን ከፍ ይላል ማለት ነው። በስተመጨረሻ እንግዲህ ምናየው በቀጣይ 10 አመት ማለት ነው 10 አመቱን سنናይ ደግሞ በአንደኝነት 2022 ይመጣል ማለት ነው አሁን ካለበት ከ3 ሚሊዮን በደምሩ 20 ሚሊዮን ለሚሆኑ ኢትዮጵያውያን የሥራ አደል ይፈጠርላቸዋል ተብሎ እንደቀር ተይዟል አመሰግናለሁ በዚህው ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እየሰጡን የሥራ አደል ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ኤፍሬም ተክሌ በ2012 በጀት አመት በአግራ አቀፍ ደረጃ ለ3 ሚሊዮን ወጣቶች የሥራ እድል ለመፍጠር ኮዲሁ የተለያዩ ስራዎች መጀመራቸውን ተናግረዋል። 
ጀመሪያውን የታቀደውን አገር አቀፍ እቅድ ወደ ክልል ማውረድ ከክልል ወደ ዞን እና ወረዳዎች ማውረድ ተሰርቷል ይሄን ደግሞ የሚቆጣጠሩ የማስተባበሪያ አካላት እነዚህም ስራዎች ተሰርተዋል ከዛ ባለፈ ደግሞ እያንዳንዱ ክልል ይሄንን ሰፊ በሆነ ንቅናቄ መምራት እንዲችልም በየክልሉ ርዕሳን መሰዳዶችና ከኛ የስራ አድል ፈጠራ ኮሚሽን ጋርም በመሆን በየክልሉ የንቅናቄ መድረኮች ተደረገዋል በዚህ የንቅናቄ መድረክ አንዱ አካል የሆነው በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሉ ወሳኝ የሆኑ የፖሊሲ ማነቆችና አፈጻጸም ላይ ያሉ ለምሳሌ ኢንቨስትመንት ማስፈፋትና ጥበቃ ጋር ተያይዞ ያሉ ክፍተቶች እንደዚሁም ወጣቶች በኢንተርፕራይዝ ተደራጅተው ሊፈጠሯቸው በሚገቡ ስራዎች ያሉ ማነቆችን ከተለያዩ ቦታዎች ከሚነሱ ችግሮች በመነሳት ተለይተው እነሱ መፍትሄ እንዲቀመጥላቸው ተደርጓል በእነዚህ የንቅናቄ መድረኮች ላይ ከዛም ባለፈ ደግሞ አንደኛውና ትልቁ ለስራ አድል ፈጠራ ወሳኝ የሚሆነው የስራ አድል በአይነት በየዘርፉ መስፋት እንዳለ ሆኖ ክህሎትን ማሻሻል ደግሞ እጅግ ወሳኝ ስለሚሆን በርካቶቹ ስራ አጥ የሆኑ ወጣቶች አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ አቋርጠው ይወጡ ናቸው ብዙዎቹ የትምህርት ደረጃ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተወሰኑት ዩኒቨርሲቲና ቴክኒክና ሙያ ተሰልጠነው የጨረሱ ግን ስራ ያရላቸው ናቸው ስለዚህ እነዚህ ከአንደኛ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ አቋርጠው ወጡ ወጣቶችን በተለያዩ ክህሎቶች አሰልጥኖ ማስገባት ስለሚያስፈልግ ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በቴክኒክና ሙያ በዚህ አመት ወደ 1.4 ሚሊዮን የሚሆኑትን ዜጎች አሰልጥኖ ወደ ተለያዩ ዘርፎች የማስገባት ትክክል ተይዞ ኦሬዲ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ይሄን የመተግበር ስራ ጀምሯል። ከመንግስት ባሻገር የግሉ ዘርፍም የስራ አድል ለመፍጠር ከፍተኛ ሚና እንዳለው የገለጹት ዶክተር ዶክተር ኤፍሬም ወጣቶች የስራ ባለቤት ለመሆን ሊሰሩ ይገባልም ብለዋል። ማንኛውንም ስራ አድል በሰፊው ሊፈጥር የሚችለው የግሉ ዘርፍ መንግስት ማድረግ እንቢችለው ወሳኝ የሆኑ የፖሊሲ ለውጦችን በማምጣት ምህዳሩን በማስተካከል ማንኛውም የግሉ ዘርፍ አዳዲስ ስራ መስራት ሲፈልግ ቢዝነሶች መክፈት ሲፈልግ ወደ ታች ወርዶ መስራት ሲፈልግ ለሱ የሚያሳልጥ የተመቻቸ ምህዳር መፍጠር ከዚህ ባለፈ ግን ስራውን የሚፈልጉት ወጣቶች ራሱ ስራ ማግኘት ስራ መስራት የራሳቸው ኃላፊነት እንደሆነ ተረድተው ከመንግስት መጠበቅ የሚጠበቅባቸው ብቻ እርዳታ እንዲደረግላቸው በማድረግ ወደ ግሉ ዘርፍ የግሉ ዘርፍን በመደገፍ ወጣቶች በኢንተርፕራይዝ የሚደረጁም እንደዚህ ተደራጅተው መስራት እንዲችሉ የራሳቸው ዝግጁነት ይተበቅባቸዋል ወጣቶች ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ አሜሪካን ዶላር በ29 ብር ከ15 ሳንቲም እየተገዛ በ29 ብር ከ73 ሳንቲም ይሸጣል በሄራዊ ባንክ አንዱን ግራም ባለ 24 ካራት ወርቅ በ1511 ብር ከ49 ሳንቲም ከአገር ውስጥ ወርቅ አቅራቢዎች ይገዛል ተጨማሪውን አብረንከታታል ጭ ምንጭ ወደ አገኘናቸው የቢዝነስ ዘገባዎችን አልፋለን ቀጣዩ የሁዋዌ ስልክ ምርት የጉግል መተገበሪያዎች እንደማይኖሩ ተገለጸ የጉግል ኩባንያ በአሜሪካ እገዳ ምክንያት እንደ ዩቲዩብ እና ጉግል ካርት ያሉ መተገበሪያዎቹ ሁዋዌ እንዲጠቀም እንደማይፈቅድም ያስታወቀው የማለት ቀጣዩቹ የሁዋዌ ስማርት ስልኮች እንደ ጉግል ፕሌይ አፕ ስቶር እና ሌሎች ተዋቂ መተገበሪያዎች አይኖራቸው የሁዋዌ ስልክ ምርቶችም በዚህ ምክንያት ገዢ ሊያጡ ይችላሉ ተብሏል ኩባንያው ከአንድ ሳምንት በኋላ ሜት 30 ፕሮ የተሰኘ አዲስ ሞዴል ስልኩን ለገበያ ያቀርባል የአሜሪካ መንግስት የደህንነት ስጋትን በመክንያትነት በመጥቀስ ካለፈው ግንቦት ወራንስቶ የሀገርቱ ኩባንያዎች ምርታቸውን ለሁዋዌ እንዳይሸጡ ከልክሏል ሁዋዌ በአንድሮይድ ምትክ ሃርመኒ የተሰኘ መተግበሪያ እያበለጸገ መሆኑን መግለጽ ይታወሳል ዘገባው የቢቢሲ ነው ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው የቢዝነስ